Hello friends, welcome again to the world of maths by Amir. So there's a question in front of you. It's a question of algebra. I would say please pause the video and try to solve this question. So you have to pause the video and try to solve this question and answer the question. So CAT, this question is actually for the CAT, JAT, IFT and the SSC tier 2. So this question is towards the advanced algebra. So advanced algebra is seen in every place, CAT, JAT, SSC. And in 2017, SSC witnessed one of the toughest algebra questions to solve. तो अल्जेब्रा क्वेश्चंस और फ्यू ऑफ द एडवांस मैथ्स क्वेश्चन में आपको अगर कुछ बातें पहले से पता है तो आप सॉल्व कर पाते हो एग्जाम्स में बिकॉज दीज आर द कंडीशनल एल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो दिस क्वेश्चन जो अभी अगेन आपके सामने है ये उसी सीरीज का एक क्वेश्चन है जैसे टू थाउजेंड में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आया था उसको हमने डिस्कस भी किया था कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से अगर पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी तो ये वही क्वेश्चन है अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था a प्लस वन बाई बी इजिकल टू बी प्लस वन बाई सी इजिकल टू सी प्लस वन बाई ए बराबर है एंड हमें फाइंड करना था a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी यहां पे a प्लस वन बाई बी एंड द बी प्लस वन बाई सी एंड सी प्लस वन बाई ए के पहले एक बात लिखा हुआ था डिस्टिंक है बिकॉज मोस्टली जनता इसको वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देती है तो वैल्यूज पुट करने में हम लोग मान लेंगे सब इक्वल है बट यहाँ लिखा हुआ डिस्टिंग है तो इसका वैल्यू क्या तो आपको ये पता होना चाहिए इसका वैल्यू क्या होता है सबसे पहले आप ए एम और जी एम तो लगा नहीं सकते हो बिकॉज वर्ड पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है तो कुछ और भी ट्राई करके आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्ट वर्ड जब भी आपके पास होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ए बी के बराबर नहीं है बी सी के बराबर नहीं है सी ए के बराबर नहीं है ये देखिएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बॉस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो बी माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो सी माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो और अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो कभी भी अलजेबरा क्लास में तो मेरा एक फेमस डायलॉग है समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो से क्या मतलब होता है ये मेरा बहुत फेमस डायलॉग है समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है इसका वही मतलब होता है अगर कोई लड़की आपसे बोले कि आज घर में अकेली है तो इन्विटेशन है या इन्फॉर्मेशन है आपको ये समझना होगा कि वो इन्विटेशन है इन्फॉर्मेशन है तो समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो का एक ही मतलब होता है कि मुझको तुम्हें डिवाइड करना होगा तुम किसी ना किसी तरह a माइनस बी लेके आओ तुम किसी ना किसी तरह b माइनस सी लेके आओ c माइनस ए लेके आओ मैं वही कर रहा हूं मैं इसको इक्वेशन वन बोलता हूं इसको इक्वेशन टू बोलता हूं इक्वेशन थ्री बोलता हूं पहले वन और टू में काम करते हैं ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई सी इसको इधर लेके आते हैं a माइनस बी मिल गया वन माइनस सी माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी सी यहां से मैं BC निकालता हूं तो BC सी मेरा देखिएगा B माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इसको मैं नोट करता हूं ये मैंने वन और टू से किया बिकॉज मुझे पता था कि A माइनस बी चाहिए अगर मैं टू एंड थ्री में काम करूं तो देखिए आपका दिखेगा क्या B प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी प्लस वन बाई ए सॉरी डेट वन इज C प्लस वन बाई ए तो यहां देखिएगा B माइनस सी इज इक्वल टू वन बाई ए माइनस वन बाई सी बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी ए तो यहां से सी ए जो आपका दिखेगा वो दिखेगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी सेकेंड इक्वेशन आपका दिख गया एंड आप वन और थर्ड से अगर निकालिएगा वन और थर्ड से तो यहां दिखेगा क्या आपका पहले मैं थ्री दिखता हूं बिकॉज वही चल रहा है तो वन टू टू थ्री सी प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई बी तो अगर मैं सी माइनस ए लिखू तो यहां दिखेगा वन बाई बी माइनस वन बाई ए जो कि आपका दिखेगा ए माइनस बी डिवाइड बाई बी ए या ए बी आप जो भी लिखिए तो यहां से ए बी जो दिखेगा आपका दिखेगा ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो तक ये दिखना होगा और इस टाइप से आपको पता होना चाहिए तो ये प्री नॉलेज क्वेश्चन है आपको अपने एग्जाम के पहले ये पता होना चाहिए इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन ए इक्वेशन बी इक्वेशन सी तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पर बी माइनस सी है यहां बी माइनस सी है ए माइनस बी है ए माइनस बी इज इक्वल टू वन तो इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन विथ प्लस माइनस तो ए बी सी का जो मेरा वैल्यू होगा उसका आंसर होगा प्लस माइनस वन एंड दिस वन इज द आंसर अगर ये कंडीशन दिया हुआ है और वो डिस्टिंक्ट है तो प्लीज इसको मान लीजिए आपका ये आंसर होगा एंड ऑप्शन में अगर वन हो तो वन को टिक कीजिए ऑप्शन में माइनस हो तो माइनस को टिक कीजिए प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस को टिक कीजिए तो दिस वन इज द एडवांस कंडीशनल एलजेब्रा जिसको आपको एग्जाम के पहले पता होना चाहिए एल सॉल्व करने में शायद आपको आपके टीचर से याद आ जाए तो उसको प्लीज आप नोट कर लीजिए प्लीज मैं आपसे यही चाहता हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिएगा आप बस नोट कर लीजिए 
अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू प्लस माइनस वन होता है तो दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई एक्सप्लेनेशन बेटर मुझको पता है कि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये आना होगा इसको बनाना होगा बाकी और दो एक्सप्लेनेशन जा सकते हैं इसका तो वो हो सकता है ये मेरा एक्सप्लेनेशन है आप अपना एक्सप्लेनेशन खुद से खोजिए अगर आपके पास तो एक्सप्लेनेशन है तो उसको भेजिए मैं उसका सोल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा बाकी लोगों के लिए तो स्टेट यूनिवर्स छोटे छोटे वीडियो जब बहुत सारे अपलोड होंगे और आप उसको देखते रहिए सीखते रहिए नोट्स बनाते रहिए और अपना बेस्ट दिए जाए अगर आ गया तो गॉड बेस्ट यू हैप्पी लर्निंग और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस मुझसे पूछिए मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट दिन के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग